Всех приветствую, друзья! Сегодня разберем биткоин, альткоины, также рассмотрим проекты, которые запускались на площадке CoinList, новую информацию про аирдроп проекта SUI и все самые важные новости. Также в следующем видео разыграем 50 долларов среди комментариев. Начнем с проекта Injective. Технически монета закрыла локальные цели роста. Ключевой блок сопротивления 5, 5 и 5 долларов. Далее следующий ключевой уровень на 6. После пробоя блока сопротивления цена пришла в эту область и отсюда пошла на разворот. Такой сильный импульс роста в первую очередь пошел на фоне последнего обновления. Теперь все проекты из экосистемы Solana имеют возможность функционировать в экосистеме Injective. То есть потенциально это может привлечь в экосистему приложений общей стоимостью более чем на 9 миллиардов долларов. Проект отличный, очень активно развивается, они постоянно заключают новые партнерства, проводят сжигание монет. Но я придерживаюсь изначального торгового плана. То есть когда монета достигает своих локальных целей, я считаю не ошибка как минимум фиксировать половину позиции. Естественно, тут еще остается потенциал роста при условии дальнейшего роста биткоина. Следующий ключевой блок сопротивления 7,2, 8,2 доллара. То есть это максимально бычьи цели, которые я сейчас допускаю в рамках среднесрочного восходящего тренда. Но учитывая тот факт, что биткоин уже потенциально приближается к своим основным целям среднесрочного восходящего тренда, подробнее я рассказывал в прошлом видео про циклы, и в последующем я допускаю, что у нас пойдет сильная волна снижения. Соответственно, по альткоинам, которые закрыли свои основные цели, лично я фиксирую позиции, для того, чтобы в последующем набирать их на дне. По проекту Injective, минимум, я считаю, мы в последующем снизимся в данный блок. Это диапазон 2,8-3 доллара. И на последующем снижении в основных областях накопления уже можно будет рассматривать эту монету на следующий бычий цикл. Я считаю, потенциал роста тут отличный, но сейчас тут уже неадекватное соотношение риска прибыли для того, чтобы покупать ее, либо удерживать позиции. Биткоин продолжает торговаться во флете в диапазоне 26-28 тысяч долларов. Мы снова протестировали ключевую область сопротивления и последовало давление продавца. Пока особо сильных движений не наблюдается. В целом биткоин отстает от индексов S&P 500 и NASDAQ. Они закрылись отлично. Фондовый рынок продолжает восстанавливаться за счет последних действий ФРС, возможных приостановок процентной ставки. В сегодняшний день рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в мае с вероятностью около 40 процентов то есть даже при условии того что фрс повысит ставку на 25 базисных пунктов это уже потенциально заложено в рынке и в целом ожидается если они сделают приостановку, соответственно, рынкам ничего не будет мешать восстанавливаться дальше. Основной уровень сопротивления тут в диапазоне 4158. Ключевой блок 4270-4320. Это основная среднесрочная цель. По всем индикаторам индекс S&P 500 уже заходит в перегретую зону. Тут напрашивается как минимум локальный откат после завершения текущего импульса роста. И в последующем я также ожидаю закрытия данных целей. Рассматривая более локальную картину. Ранее у нас появились дивергенции на RSI и объемах. Соответственно это отработало коррекцией. И индикаторы в целом уже разгрузились. Соответственно, биткоин сейчас восстанавливается. Есть высокая вероятность обновить локальные максимумы. Исключительно, я считаю, для сбора ликвидности. И в последующем откорректировать данное восходящее движение, которое у нас начинается от отметок 23 900. То есть данный восходящий импульс роста, я считаю, биткоин с высокой вероятностью откорректирует в диапазон 0.5-0.618 уровня по Fibonacci. Это отметки 26, 26 650 долларов. То есть с очень высокой вероятностью мы обновим данный лой. Ключевой уровень сопротивления находится на отметке 26 700 долларов. И ниже, если рассматривать на дневном таймфрейме, вся данная область является зоной имбаланса. И зачастую цена стремится перекрыть большую часть данной области. То есть если биткоин в последующем закрепится ниже уровня 0.5 по Fibonacci, в таком случае с очень высокой вероятностью мы придем на повторный тест уровня поддержки 25 200. Этот уровень выступал сопротивлением во время всей данной структуры. То есть сейчас мои основные ожидания, учитывая, что фондовый рынок уже заходит в перегретую зону и тут напрашивается откат. Биткоин с высокой вероятностью пойдет тестировать уровень 0.5 по Fibonacci. Если с этих отметок мы не увидим откупа, и восстановления и пойдет закрепление ниже данного уровня в таком случае я считаю с высокой вероятностью биткоин придет в диапазон 25 200 и отсюда уже будет формироваться следующий импульс роста локальные максимумы это никому не известно все будет зависеть от реакции на ключевые уровни 
Основной блок сопротивления биткоин уже протестировал. Тут находятся основные объемы. И при условии того, что биткоин закрепится выше данного блока, следующий уровень тут будет 31 800. И выше также находится зона дисбаланса, которую потенциально биткоин может перекрыть. Вплоть до отметок 36-38 тысяч долларов. Плюс после закрепления над отметками 30 тысяч, все начнут рассказывать о том, что биткоин уже 100% прошел свое дно. У нас начинается следующий бычий рынок, начнутся панические покупки. Плюс росту способствуют ликвидации шортовых позиций, которые также набираются. И за счет этого происходит шорт сквиз. И в данной области, лично мое мнение, стоит максимально сокращать позиции. Лучше пропустить финальный импульс, чем оказаться в длительной просадке на 90% по альткоинам. Решение, конечно, каждый будет принимать сам. Плюс хотелось бы акцентировать внимание на альткоины. Я также ожидаю последующее восстановление на фоне снижения индекса биткоин доминации. Но если я увижу рост биткоина в диапазон 30-32 тысячи долларов и в этот момент монета Atom либо AVAX не показывает никакого движения, также продолжает валяться во флете, в таком случае я буду сокращать позицию как минимум на 50%, возможно даже полностью продавать. Сейчас всех больше всего настораживают альткоины. Можно сказать, полное отсутствие роста. Основные альткоины вернулись в диапазон предыдущих минимумов. Это все происходит из-за продолжения роста индекса биткоин доминации. То есть основная ликвидность продолжает направляться исключительно в биткоин. Индекс биткоин доминации корректируется только в момент коррекции биткоина. Многие спрашивали в комментариях, как это отразится на альткоинах. В первую очередь хотел бы сказать, что потенциальное снижение индекса биткоин доминации не означает, что все альткоины обязаны расти. В целом тут есть два основных варианта. Я считаю, индекс биткоин доминации в любом случае пойдет на разворот в ближайшее время. И так, при условии того, что индекс биткоин доминации снижается, и в этот момент происходит коррекция биткоина, это означает, что сильные альткоины не будут падать сильнее биткоина за счет снижения индекса биткоин доминации но мы сейчас находимся не в бычьем рынке и все должны понимать если биткоин с текущих отметок пойдет на разворот и будет корректироваться в диапазон 25 26 тысяч долларов большинство альткоинов в любом случае будут корректироваться вслед за ним несмотря на то что индекс биткоин доминации будет снижаться потенциально могут стрелять единичные альткоины но это будет скорее исключение из правил за счет каких-либо обновлений новостей и так далее для того чтобы альткоины полноценно реализовали весь потенциал роста биткоин должен как минимум находиться во флете в момент коррекции индекса биткоин доминации но пока все продолжается также на каждом восходящем импульсе биткоина вслед за ним растет индекс биткоин доминации исключительно поэтому практически все альткоины просто стоят на месте лично я пока также удерживаю позиции по основным альткоинам таким как aptos atom matic avax и так далее и ожидаю финального импульса роста но в этом случае все должны оценивать риски так как далеко не факт что все альткоины обязаны обновить свои локальные максимумы Рынок никому ничего не должен и ситуация, честно сказать, сейчас складывается опасная. По большинству альткоинов, если биткоин после завершения своего восходящего тренда пойдет на разворот и мы увидим, что альткоины также стоят на месте, я сразу всем хочу сказать, я буду продавать все позиции по альткоинам и не ждать чуда, так как все могут ждать роста альткоинов, который в итоге не произойдет. После предыдущего видео про циклы биткоина, в котором я подробно объяснил, что жду продолжения среднесрочного восходящего тренда в рамках 1-2 месяцев и последующее снижение, было очень много вопросов про альткоины, что в таком случае произойдет. Большинство альткоинов 100% снизятся в диапазон своих предыдущих зон накопления, так как я считаю, что основную область накопления альткоины не прошли в текущем медвежьем рынке. И по всем альткоинам буду ориентироваться на ключевые блоки. Допустим, по монете DOT, это блок поддержки также находится в диапазоне 3,8, 4,5 долларов. То есть с очень высокой вероятностью после завершения текущего восходящего тренда монета повторно снизится в диапазон предыдущих минимумов и тут будет продолжать ходить во флете. Также важно учитывать цену покупки фондов. Есть очень перегретые монеты, такие как, например, LDO. Фонды покупали на приват цели по одному центу. И в данной ситуации последующая коррекция может быть очень болезненна для большинства участников. Пока монету также активно накапливают киты, судя по информации по кошелькам. Но на этом восходящем движении будут засажены хомяки в монету по 3, возможно по 4 доллара. У фондов уже будет 300 иксов. И в последующем тут можно будет ориентироваться как минимум на данные отметки. 86 центов. И это также относится ко многим другим проектам. Сент, Мана. Тут цена на ICO была 2 цента. Фонды покупали монету еще дешевле. Арбитрум фонды покупали по 12, по 2,6 цента. 
в англоязычном твиттере появляется все больше новостей, что он скоро улетит на 2-3 доллара. Возможно, его и запампят сейчас в диапазон 1,5 доллара. Но в этой ситуации тут неадекватное соотношение риска-прибыли. То есть сейчас я не вижу смысла рисковать, набирать монету, которая в последующем в любом случае пойдет в коррекцию. Так как очень крупный объем монет распределялся в качестве аирдропа, которые в любом случае будут фиксировать, я считаю, арбитром ждет очень затяжная и длительная коррекция. Как минимум в диапазон 50-40 центов. И в дальнейшем уже нужно будет следить, на каких значениях монета будет ходить во флете, где будут формироваться уровни. Разработчики проекта Tribal, который запускался на площадке CoinList, перенесли разблокировку монет. CoinList это американская площадка, на которой проводятся ICO. Тут запускались такие проекты, как Immutable, Flow, NIR, Solana и так далее. Справа показаны проценты от цены ICO. Монета Tribal залистилась в октябре 2022 года, сейчас торгуется по 1,2 доллара. На CoinList было две опции продажи по 40 и 55 центов. Отличие заключается лишь в длительности разблокировки монет. То есть если вы покупаете монету дешевле, допустим по 40 центов, в таком случае вам будут распределять ваши токены в течение 12 месяцев. Если вы покупаете монету дороже по 55 центов, в таком случае разблокировки будут проходить в течение 6 месяцев. Разработчики проекта изменили токеномику и распределение монет. Возможно у них какие-либо проблемы, такой информации на сегодняшний день нет. Если вы участвовали в ICO на площадке CoinList, разблокировки монет должны были начинаться уже в апреле этого года. То есть уже можно было бы фиксировать монету хоть с какими-то иксами. Теперь это все переносится на апрель 2024 года. Не очень приятный фактор, но из плюсов. Разработчики проекта Tribal выделили 5% от общей эмиссии для участников ICO на площадке CoinList в качестве бесплатного аирдропа. Поэтому если вы принимали участие, рекомендую всем выполнить простые задания. Тут требуется просто подписаться на их Twitter аккаунт, Discord, Telegram и подтвердить свой имейл. И второй утешительный бонус от площадки CoinList. В качестве извинений, хотя они написали, что не имеют никакого отношения к решению разработчиков проекта Tribal. Но в качестве компенсации всем участникам будет выделено 1000 очков кармы на один аккаунт. Это очень весомый плюс, так как в последующем, когда рынок будет находиться в бычьей фазе, будет очень большой спрос на ICO, так как это было ранее. Потому что все проекты стреляли на 1000% и далеко не все участники получали возможность поучаствовать в ICO. По сути это стопроцентный вид заработка. Любой адекватный проект, который имеет топовых инвесторов, в принципе тут запускались достаточно качественные проекты, если понимать правильно фазу рынка, проанализировать токеномику, можно было участвовать практически во всех проектах и получать неплохой доход, если вы видите, что разблокировки и распределение монет адекватные. Аккаунты с большим количеством очков получают приоритетное место в очереди и могут спокойно купить любой интересующий проект на этапе ICO. Tribal это платежная финансовая платформа, привлекли очень неплохие суммы инвестиций в инвесторах Stellar Foundation, SoftBank, Coinbase Ventures, Circle, Emitent Stablecoin на USDC. Сейчас их токен залистился только на бирже KuCoin, в целом рынок находится в медвежьей фазе, я считаю он будет продолжать корректироваться. И уже на следующий бычий цикл в 2024 году будем ожидать листинг на крупных биржах, возможно его залистит биржа Coinbase, так как они в него инвестировали, и рассчитывать на хорошее количество иксов в момент разблокировки. Второй проект, который также запускался на CoinList, в котором я принимал участие на ICO, он до финанс. У этого проекта все достаточно неплохо. Они заключают новое партнерство. И разблокировка монет будет проходить уже в июне этого года. Поэтому если вы принимали участие в ICO, вам нужно будет заклеймить ваши токены. И вы можете их уже получить на свой кошелек MetaMask. На сегодняшний день новых ICO на площадке CoinList не проводится. Пока сфера IDO также остается в печальном состоянии. Большинство проектов практически не дают иксов на всех лаунчпад площадках. Поэтому на текущий момент эта тема не актуальна. Я бы не рекомендовал спешить покупать токены IDO площадок. Проект SUI запустили новую постоянную тестовую сеть. То есть нужно снова выполнять различные активности для потенциального получения аирдропа. Исходя из токеномики проекта, часть монет выделена для последующего аирдропа. На данный момент из доступных активностей можно запросить тестовые токены SUI. Для этого копируем адрес своего кошелька. Кошелек устанавливается так же, как MetaMask в качестве расширения браузера. Переходим в Discord проекта SUI, находим вкладку Testnet Fawcett. Тут прописываем команду восклицательный знак Fawcett и вставляете через пробел адрес своего кошелька. Нажимаем отправить. 
Позже на кошелек вам будут начислены тестовые токены. Также можно запросить токены в самом кошельке. Для этого переходим сюда и нажимаем Testnet SUI Tokens. Далее нужно застейкать свои токены SUI. Для этого нажимаем Stake, выбирайте любого валидатора, нажимаем Select. И тут прописываете количество монет. Допустим, одна SUI. И нажимаете Stake Now. Также можно отправить монеты на свой второй кошелек. Для этого нажимаем Send, вставляйте адрес своего кошелька и прописывайте количество монет. Раздел Swap пока недоступен. Позже появятся различные приложения, в которых также желательно выполнять активности для дальнейшего потенциального аирдропа. Всю информацию, ссылки и новые проекты, в которых можно принимать участие для потенциального аирдропа, я публикую в телеграм-канале, ссылка в описании. Скоро сделаю видео с новыми, очень перспективными проектами для потенциальных аирдропов. В следующем видео разберем подробно все основные альткоины. Извиняюсь за длительное отсутствие, немного приболел, сейчас буду выпускать видео чаще. Не забывайте писать свое мнение в комментариях. Если видео было полезным, поставить лайк, либо дизлайк. Всех благодарю за внимание и до встречи в следующих видео.